productie van de alle tekstbrief, dat zou dus er toe ook mijn brief publiceren, daar had ik mij gevraagd om er enigszins te verkopen. En toen had ik die schrijver van een oorspronkelijke artikel, Jeremy Bolton, gevraagd om haar op commentaar te leren. En misschien is dat die beste bewijs van hoe zeer mijn brief gemaakt werd als ik in die beroemde commentaar leer lees wat hij daar op geleverd heeft. De belangrijkheid van hier in Soorten kan in dus kwalijk schat, heb ik vorige gezegd. Een citizen van de dag 7 januari was daar een langere brief voor Voets Apartheid Rome. En dan begin die brief met de komst van een Jan van Vink van Welkom. Ik ken hem niet alleen. Ons ken hem niet alleen aan een Maar hij haalt letterlijk aan alles wat ik in die brief geschreven heb. Hij zei, zes of dan reuze, present op het verwende de kallet man, Krok Hendricks, from joining the cricket tour to England in 1894. 1905, reuze compelled schools in the Cape Province to separate white from blacks. En hij haalt in 1913, werd hij zei, in 1930, the Medal Land Act prohibited black people to own land. Nou, ik denk dat het een van die merkwaardige dingen dat hoewel hier die redenen plaats te vinden in kringen wat eindelijk buiten die gewone mensen zijn, dat het toch niets heel verwerkt is tot op hier van. En dit wordt voor ons van die grootste belang. Als ons propaganda begint hier te werken naar hier die vlak en dat mensen dit zo ontvangen dat hulle dit als hulle eie argumente aanbied. En dat dit nie net HIP mens is, maar dit moet vooral geld vir ons HIP mens, dat hulle met vertrouwen hierdie feite gebruik. Want ik moet besef, dit is vir die eerste maal in jaren een bijna een geslag, dat hierdie argumente weer in die politiek gebruik word. Dat Hierdie aanklag in die Afrikaan dat apartheid op hulle rekening is en dat apartheid op onderweg is, dat dit die argument nou omgekeer wordt. Die Afrikaans is nou op die aanval. Dit is nie ons wat apartheid in gebruik het nie. Dit is hulle wat ons aanklaag aan het ingebring het. Jy moet besef, wanneer jy een ander aanval moet hy op die verdediging gaan. En ons is nog nie met die stadium dat hulle voel hulle moet verdedig nie, omdat hulle nog nie sterk genoeg deurgewerk het. Maar die mate waar in dit reeds deurgewerk het, maak het onvermijdelijk dat die dag van die kom is dat hulle op die verdediging sal moet gaan. Hoe gaan die Engelse hulle verdedig? As apartheid een misdaadje die mensdom is, en hulle is die mense wat elke facet van apartheid ingebring het in Zuid-Afrika. Hoe gaan hulle hulle verdedig? En wat hond dan van die verhouding van vijandskap hier in die Afrikaan is op grond daarvan dat ons die auteurs van apartheid was. Daarom vrienden, as ek nou vir u sê, ons is bezig om daar te slaag om buiten ons grense te opereren dan is dit gegrond op harde feit. Die tweede verschijnsel van 1998 was, dat met die oog op die herdenking van die Engelse oorlog, sy uitpraat, wat van uitgroot betekenis gaan word van jou, het die HIP een onantastbare aanspraak gemaakt, dat hy die voortzetting van die geest van die bitter eiters is. En dan moet jy besef, die herdenking van die vrijheidsoorlog gaan eindelijk centreer op die bitter eiters. Dit is die bitter eiters wat roep gebring het aan die Afrikaner van. En dat die Afrikaners die Engelse oorlog herdenken, moet die klem van 
op die bitterheid is. En daar is geen ander partij onder Afrikaans wat enigszins in die verste verte op kan aanmalen om verkeerdwoordiger te wees van die geest van die bitterheid is. Want nie een van hulle toe die krisis aangebreek het in die 60er jaar was bereid om te gaan staan waar sy voorgeslag sal verwacht het om om te kry. En as ons dit spraak van die gies van die witterwenders, dan is daar vooral die vier hoedanigheden van die reis. Die een is die boek om die groot machte en die groot diensboek nie die strik te staan. Die boek die trouw aan die begrinsels waarvoor die oorlog begin en gevoel is. Die vermoed om te volhard en daarmee sal die standvastigheid in die geloof aan die recht van hulle saam. En dit is die hoedanigheden wat ons vir ons sal opneus. En dit is die hoedanigheden wat nodig is vir een politieke partij en een volk in die soe situasie waarin ons ons bevind. En ek sê weer, ons is uitgesond door die gang van die geschiedenis dat ons die traditie en die erfenis van die bitterheenders moet verteenwoordig in die nieuwe vrije strijd waarin ons is. En daar die baie wil op opkom en het wat ek so verloop, dat dit die HNP is, wat die boek stuk van die Afrikaners geword het, in ons aandring, dat die Engelse vir ons verschoon moet vraag, wees die wonddade, wees die oorlog misdade van daar die oorlog. Nie een van die ander partij het het gedoen nie. En daar weer, weer, sonder ons ons self uit, as die werkelijke monster van die Afrikaners en laat ek maar dan sê van die Afrikaner nationalist en dit is die mense wat die geschiedenis van Zuid-Afrika gemaakt het die die verwakkelings nie wat nou die begin van hierdie daarbaasel van dit het eindelijk hier rondom die oude daar begin ek het die plannes moet hier vertel waar dat het begin toe in Engelsband van Johannes met gesekerd Ian Gilmore my op onjaarsdag gebel het en my gevraag of ek weet dat toe nie meer na Zuid-Afrika te kom. Ek het gesê, nee, ek het nog nie gehoor nie. Toe sê hy, maar hy wel my, want ek het van tevoren die Engels aangespreek oor die misdade van my oorlog en gaan ek weer iets doen. Toe sê ek, ja, wat is dit? Dus my het my nou gesê. Maar later hy het die gesprek Ek het sy telefoon nog maar verskryf en vroeg gesê, ek sê weer met ons kaal, en daar het die gesprek doodgeloop. Die volgende wat ek weet te doen, en hoe is het op die voorbaai van die morande, dat die huid weer gaan beswaar. Ek het die brief wat ek aan Tony Blair ons gaan, heb ek op die nieuwe naar geskryf, maar wat ek kon nie gepubliceer word, en dat was vakantie. Ek kon eerst die maandag die vier nie, maar toen toe blijk dit, of wat ons dit blijk aan die verskoning, dat die Engelsman het toe vir die media tot in Engeland gesê, ek gaan beswaar. En die gevolg was dat, toe nie blij het toe, nog voordat hy sy voet op die vliegtuig sit, moes hy al begin verduidelik het. Maar dit het die hele publiciteit afgegeen, wat, soos ek sê, hy kan ons toe doen. My beplanning was helemaal anders, want dit het veroorzaak, dat ons die hele program moes in een versnelde rand bring. En nou weet nie dat in die Afrikaan ook was dat my brief moet publiceer aan Tony Blair en ek het om het groot graag te verwijs na sy eie woorde toe hy die aanvaarding en toe hy die apologie van die Japanners aanvaard oor die behandeling van die Engelse krijgse families tijdens die Tweede Wereldoorlog. En die citizen was dat gerapporteerd. Dan die meer het gesê, we of course, 
never forget the past, even when addressing the future. The Professor here does a set of mental forms to get, and they tell all of them, what's for the top of the future? What do we know about the past for the toekomst? En ik heb ook verwijs naar wat hoe hulle al van die eeuw verspreiding gevaar van die artappel hongerstoot van 1845 tot 1849. Dat was al 150 dagen geleden. En dat hulle van die mouwens verspreiding gevaar. En dat hulle zelf verspreiding gevaar van die Japan. En toen heb ik ook gewijs op sommige van die dingen wat in Zuid-Afrika gebeur het, die 30.000 plaatsen wat verwoest is. En hoe wil dat je sê, the country is quiet, and it is complete break. The farm houses are all gone. En daar gaat er al spits, toe hy in Holland was, in 1948, toe sê hy, in World War II, no part of Europe, was so devastated, root and branch, as the transfer of the Orange Free State in the South African War. And I say, from this and that part of the containers, from the man, what the trouble was by all the new world, smuts was in the Tweede the Freie Schoolhof and in the Tweede Herald World. And, uh, to look to say that, uh, Rhodes, that was a bill to say, the African bill must be exterminated. They were right for them. And Professor Nahu, Nahu, our Lutz and Britannic, they said that what in the Eros Borough where it is, the concentration camp was ethnic cleansing. That was said, I'm missing from the phone. And I get from Ten Sotter, they said, is there any reason why the British government should not apologize to the Afrikaner people in at least the same terms as to the Maori people, namely this honor. The Crown expresses its profound regret and apologizes unreservedly for the loss of lives because of the hostilities arising from its invasion and at the devastation of property and social life which resulted. And I, Frau, Stalag. Hierdie brief moet nog beantwoord word. Blijf ek het nie te reageer en skrif op my hoek. Ons het daar raar en er nog een ander document ook aan hom onhandig waar ek het gesê het daar kan ek een afleiding gemaakt word waarom die printe nie verskoken moet vraag vir die Afrikaners. En dit is omdat hulle nog nie vrede gemaakt het met die Afrikaans. Omdat hulle nog nie ook nog voortzit tegen die Afrikaans. Waarom vrede maak net al? Waarom verskoening vraag van al? Tot selfs aan die begin van die jaar die ongelooflike ding dat die Britte verskoening gevraag vir die hoge belasting wat oor George gehef het op die Amerikaanse kolonies en wat die oorzaak was van die Boston Tea Party 225 jaar geleden. Maar ek kan vir niemand verslinding vraag, daar is niemand vir die hele kant verslinding vraag, ook nie in stans nie, met is vir hoe belasting dat daar op die kolonies geef is. Maar 225 jaar geleden het haar vraag hulle verslinding, maar vir die Afrikaners wil hulle nie verslinding vraag. Daar is ek dan verklaar, dit is die oorlog die voert. En het is net interessant als een volg van die publiciteit wat toegevolg het op die wede deel wat ek aan die Engelsman gemaakt het. Die burger na die theater het nou net vir my dit gesteem gegeen het op die 4e januari. Hoer en hoer nog blij en jammer. Verbeel nie, dit is nou die burger. Met jammer in een aanhangstekens. En dan sê hulle dat blij en jammer en sê hy is vervolg met actie oor al die harie Afrikaans, Afrikaanse, Britte, liewe van die staat, met die derde mens, burger, burgers, wat hulle lewe in die oorlog gehad. Dis nou komstig, jammer, vir die Afrikaans. En dit is die 
die, die zal dat dan beeld. Leer is actie en wat die boere oorlog. Het is voor wat berichte, wat baas gevind het, was die rek als gevolg van die optreden van die Anglese kappen. En daarna was daar een reeks berichte, Britse regering gaan nie excuus vraag oor die boere oorlog. Nou dit is hy nou jammer, maar as hy gaan nie excuus vraag. Blair is een ander apologie net om krediet te vermaai. Maar dan ons naamens demonstratie, sikker sin het een groot vonde, kreeg vonde geplaas om wat sy team, as the British, we never forget haar NPA. En haar was een groot vond met een verkeer vond die man, 27,927 women and children died in British camps. Met een dochtertje wat het vertoon het. Op die voorkant was die selde dochtertje. Die Pretoria neem die met een groot teervoorde van die klomp van die mense wat daar opgestaan het op die voorkant. Daar was geen ander dus wat soveel probandensies gekry as die optrede van die ANP in verband met die risa. En dit moet nie weet, dus met een geweer en geknets van tanden van die liberaliste plaas gaan doen. Hulle kon nie anders nie, hulle moest dit doen. Ons het hulle daarvoor geforceerd. Ons het hulle waarschijnlijk helemaal verras met ons optrede. Want dit het daarna nog aangehou die klein verwaaier en die selfe tijd wat die Sanitaans geskryf het Blaise Fowlsy was die ultimate instant to black South Africans. Selfs rapportse redakteur wat probeer sê hy nou as hy nou verskoon om vraag vir die Afrikaners dan moet hulle feit vir al die imperialistische dinge gaan verskoon om vraag. Een brief in beeld wat sê het is nie ter die blijerse taak om verskoon om te vraag. Een brief in beeld van Neil Groens, leier van die African Christian Democratic Party wat sê, ja, wat het moet ook vir die swartes gevraag. Hier is een brief in Citizen Apology, Afrikaners will have to wait in vain. Dit is van een verboede vrou, van Ferry Klink. Sy sê, jy kan vergeet, die Engelse sal nooit verskoning vraag vir ons. Daar was een artikel in die beeld van die swarte sêdel, ja, recht oor blij. Maar die Britte is nie alleen. Maar hy sê nogal, hy stem saam met ons dat daar moet verskoning vraag. En in een van die brieven is daarna gewees dat die zoon van Atal gesê het hy vir hetzelfde groep volledig met die ANT's optreden. Hier blij hy denk al die liefers op petition. So, vrienden, daar was nog nooit met jou waar ons na 19 1998 sy groot dierplaat na ander mens weer so gauw in die nieuwe land so ruim geleemdheid gekry het om ons om die aandacht te vestig op die HNP as die verteenwoordiger van die Afrikaners sy rechte en belang die heren van hierdie optrede is ook dat ek daarin geslaag het om die document wat ek aan leer hou oor handig om daarop te wees dat hierdie versoek van ons om verskoring van die Britse kamp van saam met die tyd waarin die Afrikaners nou feitlik gedwil word om verskoning te vraag aan die swans oor die beleid van Apap. Ek moet nou net bykie terugkom. Daar die eerste lies oor hierdie optrede dat oor ons aantrek op om verskoning. Dat is die eerste wat gebel het Radio Rippel. Dit is geen maar baie liberaal toe wat meer op jong mense gerig is. Maar hulle het een lang gesprek met my gehad. Ek het met Lario Pretoria lang gesprek gehad. En 
die Engelse Radio in die Kamp en die Kamp heb mij gebeld. Die BBC heb ik gebeld. En die Kamp Radio heb ik ook gebeld. Dat doen we dat drie. Omdat André het bijzakelijk begin om te praten, wat is nu de omstandigheden waar we onder ons die verschillen is. En wij hebben dit gegeven om al die oude feiten te stellen. Maar aan die eind heb elke een van alle gevraagd. Nou, maar als ik nou aantrek op die Engelse verschillen, is ik bereid om voor de zwarte verschillen te vragen waar dat partij. Punt Radio was die laatste wat ik gedaan heb. Toen heeft mij een vraag. Toen zei ik, waarom moet ik voor schoenen vragen waar dat partij? Want daar was voor een oude manier. Een oorverbeurende stond. Dat was zo ongemakkelijk. Hij had daar ook meer gelijk van. Dat ik toen maar die woord weer gevat had. En toen vroeg me heel een katalogus gegeven. Van wat is die werkelijke apartheid wat in zijn naam wat er gebruikt is. Die BBC had ook nog gevraagd. En ik kon toen ook voor hulp vertellen. Ik heb het vroeg gezegd. Als die Afrikaners moet verschillen van een rapporte, dan lijkt het nu aan de waars. Jij als Engelsman zal ook moeten verschillen. Want daar is niks wat een rapporte vertegenwoordigt, wat niet om de stuur en ingebracht is door Engelsen in Zuid-Afrika. En toen kwam ik voor mijn hele klopje van die goed doen. En toen kwam ons van al die dingen, en van de uitdringen, afschrift de stuur van mijn brief van nou en wat zal dus verschijnen? Waar had daar in gegevens? Kom weg, samengevat. Zo so, is die, die, die feit dat ons als gevolg van die Engelse oorlog dat kon koppen aan die hele toekomst is, en voor ons eigenlijk nou een dubbele wens gegeven. Ons is niet meer die grondstuk van die Afrikaners, wat gaan door die rechten van die Afrikaners in verband met die vrijheidsoorlog, maar ook in die hele aanval op die huidige, huidige aanval op die Afrikaners. Op alleen hier een verband met die geschiedenis van die Afrikaner bewind in Zuid-Afrika van 1948. So, die debat over apartheid en die aanvang op die Afrikaners om verschillen te vallen door apartheid wordt nu op die beste manier gekoppeld aan die aantrang op verschoning van die Engelse gang. Want u ziet, als ons dit doeltreffend kan doen, dan is het niet net dat ons onszelf kan verantwoorden voor een apartheid, maar ons draai die aanval om, waar die Engelse aanval nou op ons is. Ons is die mensen wat moet schampen zijn. Ons moet niet voor een apartheid. Plaas ons die Engelse in die beschuldigde kant. Jullie is die mensen wat apartheid ingebrengen. Maar daarbij is jullie die mensen wat die Afrikaner volk wil vermoeden. En ik kan niet genoeg betrekken voor u. Om in zo'n stuk offensieve positie te komen. Betekent voor een politieke partij feitelijk onbeweerbaar voordeel om in alle termen van ons we doen ook dat in die strijd waar we gaan om die om apartheid, het was niet net met die Engelsen te doen, maar ook die klomp van Ryers en die Afrikaanse kerk en die Afrikaanse academie en die Afrikaanse zakenleden. Ons zit net met een grote quota van van Ryers, dat waar we die woorden moeten doen gaan. En waar die vrede van verenigen bedenken is, die er die bitter eind is. En die verhaal zal uit te was, is hier die vrede van Captain Park bedankt door die verhaal, terwijl die bitterheid is daar uit te was. Dit is die waarheden wat ons hier toen op ons mensen zal aandacht moet brengen, voordat ons mensen die werkelijkheid zal beseffen en op grond van die werkelijkheid weer als een zelfrespect zal hebben. Wat dat partij betreft, het zelfs hier niet, dit is bekend wat een rapport schrijft, hij zei. Apartheid was een beleid, een dwaze beleid, maar niet een beleid van wat mishandeling en belediging gesluit heeft. En wat nu schuldig bevind is, 
aan beide beeld stond is, als wat het dan begaan. Je ziet hier, die, 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 die standpunt van die mensen is onverdedigbaar. Dat zelfs in de huis van de halve kringen beseffen, dat is zo onverdedigbaar, de stand. En ons kan niet bedoelen dat na mate ons die argument wenden op oorlogen, wat die gevolgen daarvan gaan is. Hier zijn mensen wat zo goed proberen voor te geven dat hulle die al die recht van hulle kant, wat wordt van hulle wanneer die die argumenten let die op hulle, dat die argumenten klaar gewenden, daarvan bestaan geen vrees van die, dit is net dat dit moet deur worden. En dit is die taal van de politieke partij. En daar is geen andere partij dat ons kan doen nie, dit is net die aan en die. So, hoor jy die die verbringste, die vervoegde, dat waar we ons bezig is, is nie bezig om veld te wend in sy naam. Die feit is, dat af en sien van die die brengt die publiciteit rondom ons actie, dat is daar die ander getuigings wat uitslaan in byvoorbeeld Oerhoek op die 19e december van daar een brief en beeld van die weg by Stemmer van Sintoni hy sê aan die einde van sy brief sê my wat het hy kan in die sien doen dit is of toe die leeuw, of die leeuw is van Schaapwee, of die leeuw meie, of constant van leeuw, of ver die hartsendag, 7.6 september 1966 gedoen, om te verhoed dat die communistische ANC oorneem. En dan sê hy, stuur vir my een les, dan laat ek weet wat ek en Jaap Marijn gedoen het. En dan kyk ons, wie is die ersterkste van die ANC? Nou, Dat is weet nie, dat is nie. Hier is een brief wat hy dag in Beeldverstein het die Ekende Jan van een en koertse Valeria Pretoria. Hy verwijs na die stuk wat hy smakte geskryf het in Beeld. Hy sê, sê nou sy afleiding dat Afrikaners nie vir die Jaap Marij ernstig acht getuig van onkunde oor die huidige stroomhanger en woelende in die Afrikaner huishouding. Die Afrikaner gemeenskap is nou in die proces van besinning en herbrandskik. Die siel van meneer Marij word thans op nie oorweeg en in hierdie proces speel die ramstoedige onbevoegdheid van die NSA en sy regering een belangrike rol. Gaan die bykie aan, hy sê die swarte selle sleep op die kwestie van apartheid by en wil dan na aanleiding van die oorlogsmisdade van die Britte weet waarom Afrikaners nie om verschoning vraag vir die eeuwels van apartheid nie. Eerstens is die analogie tussen die groeels van die Britte en die apartheid totaal om van pas. Tweetens voldoen apartheid en voldoen nie aan die definitie van vereistes van die sogenaamde misdaad in die mensdom nie. Derde sterf daar thans meer mense as ooit onder apartheid. Vierens, het zwart is in Afrika nog altijd na Zuid-Afrika gestroom. Laastens kan zwart mense verskoening vraag vir die groeels en pleeg teen oor hulle eie mense. Nou, jy sien, dat beeld die brief publiceer is waarschijnlijk al iets van groot betekenis. En die mens moet daar ek afleid dat hy krij soveel brief in hierdie trang dat hy nou verplicht raak om af en toe een te publiseer. Maar, soos ek al van die vorige brief gesê, by die eerste oude kaart, die vroeger gereken, dat as jy een oproep krij van goedkeur of afkeur, dan vertegoordig dat duizend mens. Die citizen was daar twee dagen gelede, een brief van die meneer Esther wat tot ons in Sittersen schrijf, waarin hy nou heel te wel vertief 
die moet nog was. Want je moet besef, dat dit is die een ding wat in de harde krimmel wat in die boek zal lees, hier te bouw onbekend is. Voor die meeste van die mense wat, nou, sikkerlijk voor een groot deel van die jonge mense in die harde deel, is dit heel te bouw uit door hulle gezichtsvang. En nou, ek het, ek het van tevoren nie geweet dat die surfing het het gesê, en die waarheid het het gesê, ek weet ek nie. Maar ek het een gesprek gehad met een Marius Joester wat hoe fantastisch dat was. En jy wil nie maar weet, as jy een gesprek met Marius Joester gehad het, is een van die meest verstelende dinge dat jy kon hee. En net wanneer jy die gesprek gedink met al die punt waar hy nou met jou antwoord hee, gaat hy heel te mal was weg op een totaal ander ding. En jy is heel te mal van die spoor af. En toe ek met hom vloed die skere in 1969 een dag saam geëet het om met hom te praat oor die rechte maag en die dinge ontwikkel, was dit net so'n frustrerende gesprek gewees. En ek kan nie nog onthou waar my ek bezig was, maar toe ek nog gedink het, nou gaat ek iets simpel vir hom kry. Toe sê hy vir my, weet jy dat vervoer beskul jou was sy beste elfde? Ek sê nie, ek weet het nie. As jy wel was hier die enigste man wat het in sy dagen kan wat het nie meer. En ek kan nou nie onthou wat ek daar al gesê het. Maar toe sê hy vir my, weet jy wat het beteken? Ek sê ek nie wat het. Misschien is dit een compliment vir my. Hy sê, jy verstand vat nie wat het beteken. Hy sê, daar is ander man wat verwoed sy beste elf jy van wees het. Jy staan in lopak. En toe sê hy vir my, een van die dinge wat hulle doen, hulle beskinder jou by vervoer. Nou, ek het dit nog vertel nie, want het so gelijk het asof dit nou een van wat het is, omdat ek miskien het nou wel hoor kan, maar omdat dit nou in die openbaar is, dat waar het nou weg leer wat gesê het is, maar hoe is Joostin, kan ek dit nou sê. Maar die die feit is dat ek my tot die vervoed gekom het en dat hy vir my op die dag gesê het jy weet, daar is van jou vriend wat bekommer is oor die dinge wat jy doen. Jy sê, dokter, wat sê? Jy sê, dit van die dinge is, jy lees te veel goed wat jou beïnvloed oor dinge wat eindelijk in Amerika gebeur en wat nou hier in Zuid-Afrika verkeerd verstaan. Toe sê ek vir ek, ek lees baie, maar ek lees dit omdat ek my eie gedagtes wil doens, my eie opvattings wil doens. Ek het nie verskoon te vraag om wat ek lees. Toe wat toe sê ek vir ek, maar as dit vrede is, wat bekommer is vir my, hoekom praat hier met my nie? Hoekom kom my praat met my leier? Toe dat die verhoek met so'n glimmer gekry, hy het nie daarop gereageer. Maar, jy sê, daar was twee groene mannen, wat hierdie situasie moest hanteer. Die een was, die man wat opgevreed was, die hulle al besies, kon die mouwer, van die boot dat het my tyd genoot het was. Ek sê opgevreed die rol om wees is. Of kan vir die steekam, wat op later as een naaldorf was, op een dag toe hy kom, toe hy kom op Pretoria, toe hy buiten die senaat was, ek vraag hoe gaan het, hy sê, hy sê so, ah, wat ek kan baas, maar my ambities vergeet my op. Die, die, Daai man het op my kind verloot het was. Dit is hulle wat die Marius Joost gesê het, wat my beskoe het, dat ek in hulle pak staan. Want, jy sê nie, dit is die eenhandige, dat wanneer die raad in die parlement was, so veel van hulle wat een bietje begaafdheid het, dan het ek in termen van sy bevolk. En ek dink ek in termen van waar wat gaan gebeur, as daar een opvolging is. 
Ja, van as het toe gevraag of meneer Matus bereik is om saam met Sappe in die selde kip te sit. Meneer Matus, ja, hoewel hulle dom is, is hulle eerlijk te wees. Meneer Van As, hoe behoog nie dan om nie saam met HNB mense in die selde kip te sit? Gaan nie hulle uitbrief in die kip? Meneer Matus, ons gaan die HNB vernietig. aan een partij, en ooit gekwalificeerd, om die RIA Nationale Partij vermiddag te worden. Die aaniteer is die kabinet aan worden. En nou laat my nou vir die weer sê, vir die van die wat jou is, dit was die groen toets gewees, of hulle die HNP kan vermiddag. As die HNP vermiddag sal word, sal daar nie een opstand onder Afrikaners gewees het tegen die verlaag wat op hulle afgekrijg is. Daar is ook geen kaart meer gewees. As die HNP verbeter was, sal dit die finale antwoord gewees het, jylle sê, enige verzet tegen die nationale partij is gedoen tot verbeter. En dit was die die groot prestatie dat onstaande gebleid het die in al die verbietigingsdoogings wat daar was. En is het nie ironisch dat terwijl die strede was om die haar nie te verbietig, is die mense wat hom wil verbietig, nou wees af om hulle self te verbietig. En as hulle alle partij, en dit terwijl die haar nie te op die opgang is, het die as hulle alle partij nou selfs afscheid geneem van hom self. Hy wil nou nie een nationale partij wees nie. Hy wil nou die nieuwe nationale partij wees. Ek het gesê en ek verklaar om, o ja, hulle doen ons ook om hulle naam te verander. Het jy net tyd door die 28e december gaan om beswaar te doen. Ek het gesê, dit is onder net soos die Engelse wat gereken het as die oorjaarsdag transval op inval, met die Jamies in inval, dan sal al die boere kamp leid. Op die 28e moest jy beswaar af. Dat is ook hard, maar schoon dat jy beswaar af moet kom nie, maar ek het gesê, die nationale partij wil nou met die bondmakkies voor die rechtbank van die geschiedenis verschijn. Dit is ook drink die hele haal om my. En hy wil een kort broek al trek, die van sê verskimmeltijd en verskorpeltijd te probeer aan dag af te rek. Maar die feit is, die partij kan nog nie afstand doen van nationaal nie, want Dit is die een ding wat hom nog aan sy verdede kop op, maar dit sal die volgende sarie wees. Die nationale partij kan nie voorbestaan nie, en dit is die blokke van sy weet, dat hy sê die, die weet van die nationale partij verloor en verraai, maar nou nog die naam nationaal met hom wil saam. Goeie wonder, het in die dag bestuur van die KV, in die gedeelte, 83 gesê, die HNP moet vernietig die selde woorde as wat die nationale partij gesê. En net soos wat die nationale partij bezig is met selfvernietige, is die K2 nou ook bezig met selfvernietige. Die K2 kan nie vloog bestaan, hy kan nie op die onderverkiesing deelneem op sy eie nie, en nou het hy vir hom ook op verbonden geskip die Afrikaner in het probeer. En ek het in een brief in die jongste uitgave van die Afrikaner daarna verwees hoe bijna ongelooflik sal met sesachtige politiek daarin geskryf word. Hy wil sê, by een van die doelstellings, die vrye selfstandigheid en eie identiteit van die Afrikaner volk op alle levens te reine. Nou as die vrye het, het jy nie hoor dat gesê, jy wil nog steeds selfstandigheid ook het as jy vryheid het, en moet jy selfsandigheid, so dit is nie ook nog verloor om selfsandigheid daar uit te brengen. Maar dan gaan we verder, hulle sê, hulle steef ook na die selfbeskikkingsrecht van die Afrikaner. Nou as jy vryheid het, wat wil jy nou maak met selfbeskikking? Maar dan, hier nou al in strijd daarom, sê hulle, Hulle streef na die skipping van die gedisciplineerde democratie waarin diskriminatie tegen die Afrikaner vorm uitgeskakel is. Nou as jy vry is 
en je zal staan, en je zal verschrikkelijk zijn. Dan kan je niet een gebeuren wees, en een stelsel waar daar geen deel gediscrimineerd wordt, want dan is je vrij van alle aarde. Maar hulle, het is kans aan geschreven naar vrede, maar hulle wil nog deel van die democratie blijven, en binnen die democratie wil maar net te stel zijn dat daar niet in die Afrikaners gediscrimineerd wordt. Je ziet het dus, dit is, ik zeg dat standaard zes politiek, dat is misschien standaard drie politiek. En we wijzen met die totale onbeholpenheid van jullie mensen. Nou, die aan en toe van die begin af, dat zei hij, ons moet met die mensen niks te doen hebben. En dus, nou elkaar weten dat die allianties wat daar gevormd wil worden, zal niks van komen. Die enigste wat nog enige potentiaal heeft om iets van te komen, is dat jullie A en B samen met jullie lijn gaan. Daar was nu die dag nog meer in werk, dat die kaap weer praat met jullie lijn. En dan moet je weten, jullie lijn ken net een ter, dus in je belang. Wat die politiek betreft, is hij een totale liberaal is. Hij heeft gehelpt om die dier weer tot stand te brengen. Hij is vreemd van alles wat Afrikaanse nationalisme vertegenwoordigt. Hij was een vijand van wat we vervoer. Maar hij is een vreemdeling van de Afrikaanse geschiedenis. Kan je jezelf voorstellen dat hoe je bent op een gelofte dag zo goed gepraat? Je kan je niks gekkers voorstellen. Maar dit is nou niet. Dit is nou die pad waarop daar waarschijnlijk moet verkeer. Kaapje waar een huis had het begraven. Eerst een hele AEP en dan een alliantie met de Koeligij. En nou, daarom zal, het is daar die verschijnsel van die boerenactie, wat in die vrijstaat uit de kop heeft gesteken, en wat voorgegeven om een organisatie te wees wat eigenlijk die veilige van die boeren zou bevolken. En dit het baie volgeren gemaakt, maar op daar die grond zag, dit was maar eigenlijk net een herhaling van die boerencrisisactie. Waar, want met die selde man en die Erasmus aan die spit, wat in die vrijstaat ook bij boerencrisisactie aan die spit was. En nou is boerencrisisactie, of wat ons boerenactie, is nou op en in, dus met Johan Niemel, Toen hij verdedigde haar om er uit te vragen in het Transvaalse land te doen, toen kwam hij in Erasmus samen met Johan Niemel. Nou, bij jou, de oude van Johan Niemel, is een van die kommerge dingen, dat hij zei die vrouwen vrouw van haar bij ons demonstratie was met die jubile tijd. Dat is Johan Niemel was de eerste vrouw, hij is van haar verschijnt. Nou, wat die connecties daar, is waar ook kan de mens speculeren. Maar Johan Hummel, sy handlange is Jan Smit, wat in die openbaar erken het, hy is een agent van die nationale intelligentie, en hy was die man wat rechtse wijze uitgeneemer het aan die regering. Ja, dit is in die van die verstaande ding waar wie ons by herhaling te doen krijg in ons politiek, dat opgevoede oordentelike Afrikaners vir nie gloe wat hulle met hulle eie oor sien. Hier sien jy, dit is een absoluut verraderlijke aksie, waar daar is mense wat hulle vrachtig op sloep te laat neem daar. Nou het, die Herman van Adria Roep Lakens is hier, hy het nou vir ons een brief gevat, dat hy bedank uit die boere aksie. Maar hy was een merkwaardige ding, dat aanvankelijk was dit boerenactie. En in die meneer Wagense brief staan ook in die opstof boerenactie. Maar wat sy twee het, verander die naam helemaal. Dis, dit blijf nog nie in maal. Maar dit is nie meer boerenactie nie, dit is nou boerenafrikaan. Maar herhaal, die woord boerenafrikaan. En nou moet u nie besef, Boerenactie draag nog iets oor van een soort militante ding, maar boerenafrikaan 
Dat is een baie ander ding dit, om vat nou waarschijnlijk als politieke kulturele streven. En als je kijkt naar alle gronde, dan is dit praktisch van die begin al. Het ek vir meneer Jan laat beslag doen, wat die sekretaris en wat de AIB-man is, en vir meneer Maagens het ek een brief gestoen, waar ek vir hom gesê het, dat hierdie ding is dikke doel wat is vir een politieke partij. Sy hele streven is so omvattend, dat dit maar net in ander termen die doelstellings van een politieke partij is. En nou, kan jy sien, hy sal waarschijnlijk opereer tot by een punt waar hy dan gaan aankondig die mense moet deelneem aan die verkiesing. Wat Johan Diemel sy groot opdracht aan die mense is, hy moet aansluit by die commandos. En die die leier van die commando hier in die boel, een van die meest gesiene manne wat nog boel van die commando was, hy het nou betaald. En hy die mense verbaasking, jylle moet uitkom uit die commando's. Hy sê nie, plan is klaar uitgestippeld nou, dat in die begreep gaan die mense wat nog recht gesit is, en die bekel van die commandos gaan uitgeschakeld word. En al wat hulle wil hee, is al die name van die lede van die commandos. En die man praat nou in die hand van die ding. Hy sê dat nou Rick Otto nog daar was. En kon die nog op een manier die dinge boe hand die reise, want dit is heel geval uit alle verboe. En dit is waarmee Johan nie meer bezig is, om Afrikaners te oorreed om aan te sluit met die commandos. En hy Ek is bijna seker, soos ek vir gesê, op die Libriki sal hulle kom en sê dat Afrikaners moet gaan stem. Want dit is een wat heel te bal op politieke aksie. So vrienden, die voordeel wat die HNP het, is dat hy het om nie by een van hierdie slinkers laat betrek. Sy handen en sy gebede is schoon tegen die Afrikaner volk. En ons moet aanheem, ons is die enigste mense wat werkelijk in staat is om die rol te vervul om die suivering in ons mense se optrede en denken te bewerkstel. Ek wil nie uitweid oor die ANC nie, daar is reeds verwijs in die Koran dat die ANC bezig om die heel te bal oorgeneem te word tegen die communiste en Ek het vir die van die woorde gesê, uiteindelijk sal die strijd in Zuid-Afrika gereduceer word tot die strijd tussen Afrikaner nationalisme en communisme. En die Afrikaner nationalisme sal strijd na buiten die Afrikaners ook onder die zwarts. En by al hierdie propaganda getruis oor die globalisering van die wereld is daar aan hoogte die berichte van die opbelling van nationalisme tegen die gedachte van groter eenhede wat moet opgaan waar die kringer eenhede moet opgaan en selfs by die behouders is daar nou aandrang dat hulle hulle eie staat moet hebben een van die ongelooflike dinge is dat die Afrikaanse kerk in die Zola is ten ganse daarvan dat die Maurits met hulle eie staat krijg. So as daar self bekeering gedoen kan word, dan kan jy besef wat is die potentiaal. Vrienden, pas as ek sê ons, moet besef, met eindelijk is dit die botsing. En selfs al professor Hanneke dan wat gesê, die volgende ontwikkeling gaan wees die opkomst van die etnische groep. Hulle gaan die politieke debat oorheers. En dan moet jy besef, as ons praat oor die nationalisme, weet eens, daar is net een partij wat met recht aanspraak kan maak, dat hy verkeerwoordig van die Afrikaanse nationalisme is. Dit is die HNP. Ons is die enigste partij wat ons gebonde acht aan die hele geschiedenis van die Afrikaanse God. Ons skrik nie vir die verbeide 
oor die afpasting en dat te verwoord nie. Ons staan by ons helderdom. Ons tree op in belang van ons helderdom. Ons is die mense wat ons beroep op vaderland, volkskap, vrij, die wegwoorde van die nationalisme. Ons besit die hele terrein van die nationalisme. Niemand kan ons daar verdring. En daar vir ons in die hele taal wat voorbeer, moet ons besit, ons is in die opwaardse gang, dus onverplusbaar. En die eis wat ons in ons self moet stel is, dat daar die opgang moet voortgesit word. Ons is op een basis waar daar net en vulde dit is wat ons kan verhoog, wat ons van ons kan hou. Ook soos die bitterheiders, die boel, die verboorde, en die verboorde op voor aardige. En vriende, daar by die mens soos die bitterheiders, die bang te wees om die vijand aan te val, maar die vijand door God te ken, en te weet die mens, en die kennis door, en al daar die dinge is binnen die aan die weer. Ek het van die woorde gesê, om al te val is waarschijnlijk een van die belangrijke dinge. Hier is een spreek nie van een boek oor Napoleon, waar hy sê Napoleon het gesê, Soldiers, mental and physical power are much greater on attack than in defense. As een soldaat op die aanval is, dan is sy geestelike en fysieke verboel baie sterk as wat hy al die verdediging is. En wat jy moet weet, ons is vir jare lang op die verdediging gewees, omdat ons vals beskuldig was en ons nie verhoog gehad het om die beskuldiging van ons af te gooi. Vir die eerste maal is ons nou werkelijk in staat om op die aanval te gaan. En die ander mense het nie nie verweer om hulle self te verdedig. Dus, as daar nie vet is, waar om ons gebind is, dan is dit ons moet besef, streek, woordzaam aanval. En die kan net aanval, as die werkelijk oorbeeld is van die weg van die saak, en wanneer die nie moet het, op die vijand teen te gaan. En ons op het, as hy die dag van my gevraag, maar hoe ontvang ons nie die hoorde, sê ek, man, dat die hele oorlog is, dan skiet die nie op die mense, wat daar op vijand achter verskuil is in die, en vecht eerst tegen die voedselsdaten wat die reesig is, om die te verliedig. En ons eerste strijd is tegen die nie verwaaier van die Afrikaners, die kaap nie, die vrijheid van die nationale partij, dis die beskermers van die onwerkelijke vijand. Dis hulle wat tussen ons en die communisme sit. En daarom, ons sal moet besef, as ons die opgang van wat daar wat ons nou het, sal ons moet uitgaan en gaan aanval op die front het van die kaap nie, die vrijheid van die en die nationale partij. As daar mense is, soos hierdie koense wat sê, mense is nou bezig om aan die hele politiek te herkomen, en dat hulle kyk heel te mal met die behoor na die AIP. Dan moet die AIP, dit is wat wees er te gebeur, en ons moet net uitgaan, ons moet op die aanval gaan, ons moet vir die mense gaan sê, wat net geword van die oplossings, van die hierdie mense, die vrijheid van sy volkstaan, die nationale partij sy machtsdele, die KP en sy rol wat hy gespeel het, hy is die wenkpartij, en nou is het wees om op te doen. Dit is net die AIP wat verbrood het, Ek het nou die dag van die winkel gewees, waar die stad is aankom, en die middels die een wat blijk maak die leier was, toe die meis die toe sê, dit is wat moe maar hy, ek sê ja. Hy sê, werk nog maar tyd nog, ek sê ja. Hy sê, jy moet nooit op hom nie, want jy is die enigste mense wat ons kan verbring. Maar hy sê dit, met een, op my nou door een lens spreken, daar die hele winkel daar. Hier. Nou nie dat ek wil hee, dat ek moet nou na die lokaties toe gaan, al dat ek in Afrika hoog maar soek doen. Maar, vriendelik, ons moet besef, in die strijd het ons baie gegaan. 
Daarin is miljoene rande geld besteed. Maar daar is ontzettende opoffering gemaakt door mens wat vannacht nie meer met ons is. Wat een moeilijk gemaakt het dat ons nou in die stadium is waar ons een opgang is. En waar ons hier gewoon duidelijk geïdentificeerd is als die enigste wijze wat werkelijk die Afrikaanse belangen kan verkeerd Ons is toch een rare wijze wat voor ons was en wat het voor ons mogelijk gemaakt is ons een schuld. Ons schuld de al hulle om nou te geven wat van ons gevraagd wordt. Wie denk hier die mensen van die HNP maar ook verder terug die mensen die bitter eiders van die vrijheidsoorlog, die oorlog, die vrouwen en kinders wat gesterf het, die geslachten wat gestreden daarna op zijn afrika vrijheid gaan. Die HNP is nou die partij wat daar erfenis het en wat daar die schuld doet betaal. En voor ons voortgang nou is daar net een oproep. Ons is een verzet. Ons is een verzet die die onrecht wat ons volk aangedoen is. En die verzet, en die verzet moet ons die Afrikaners weer krachtig bij elkaar brengen. Niet net bij elkaar brengen, maar in een krachtige samenbinding moet ons hulle bij elkaar brengen. En dit kan je net niet krijgen als de mensen dus wat samen gebruikt wordt van sterk een karakter en sterk een geloof en voortuigend is. Dit is wat je aan die zo onmiddellijke taal is. Ons is niet gerug op die massas om nou te moeten samen te zien. Ons is gerug op de aard aan de kalder wat plug en eer en troon aan de volk die hoogste af. En wat bereid is om op te offer van die zaal waar een ons zal. Dit is een wijze wat ons ons op de groep iedereen een verzet. En alleen als ons sterk iedereen en een sterk besef van verzet, zal hij enigszins in staat worden om die verzet weer door vrij te krijgen. Dat is die tweede fase. Iedereen een verzet, vrij die een verzet. Als ons praktijk op ons geschiedenis is, dan is dit die les wat ons daarmee moet halen. En net zoals in die geschiedenis, waar mensen aanvankelijk gesukkel het, om uit die besef van vernedering en nederlaag te komen. Nou waarde die besef van die onrecht sterk postvat, nou waarde die verzet groei, nou waarde haar die waarde groei die verboeren om op te treden om weer terug te vat wat ons volk toekomt. En ons kan nou wel in een nieuwe manier betreft, maar ook geen twijfel aan aan een ding. Die gang van die geschiedenis is wezig om te draaien. En dan is het al wezig om te draaien en in jullie land wezig om te draaien. Die macht stroom van haar was, weg van die Afrikaanse volk, is er tot stilstand gekomen en die keer van die gang komt. Wat die stroom gaan omzwaaien om die Afrikanen weer zijn weg in jullie land te geven. En daar zal net een partij wees, net een groep mensen, wat daar ook kan vervullen. Dat is die HNP. 